ตัวเต็มมาง่าวันพิษในตอนที่1069โคตรเดือดลูฟี่เกียร์หใช้ท่าใหม่และการมาเยือนของพลเรือเอกสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพิษทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้เป็นตัวเต็มมาง่าวันพิษในตอนที่1069นะครับซึ่งแน่นอนรายละเอียดต่างๆนั้นนะครับก็มาครบจัดเต็มหมดแล้วสำหรับใครนะครับที่เป็นสาวกนะครับมาง่าวันพิษในตอนนี้บอกเลยว่าอย่าพลาดนะเพราะว่าเดือดจริงๆเลยนะครับเป็นการต่อสู้กันของลูฟี่เกียร์หนะครับที่ประทะกับล็อบลุจีกับพลังผลปีศาจที่ตื่นขึ้นซึ่งเหมือนเดิมนะครับก่อนที่คุณนั้นนะครับจะรับชมคลิปนี้แบบเป็นอาจจะเต็มอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณหากกดแล้วก็ไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่าด้วยเรื่องราวของมินิสตอรี่ของมังงะวันพีชในตอนที่1069นะครับจะยังอยู่ในมินิสตอรี่ของเจอร์มาโดยจะเป็นการย้อนอดีตไปนะครับของทีมแมสนะครับหรือ Mad Research Center ซึ่งเป็นเรือนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากเทพแห่งโชคลาภอย่างลูเฟลราชาแห่งตลาดมืดนะครับซึ่งใครจำกันได้นะก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เคยมานะครับงานเลี้ยงน้ําชาของบิ๊กมัมนะครับซึ่งว่ากันว่าเขานั้นนะครับเป็นผู้ที่มีอิทธิพลที่สุดแล้วนะครับของโลกใต้ดินนะครับซึ่งแน่นอนทีมวิจัยแมสอันนี้เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีเหล่านักวิศาสตร์ดังๆที่เรารู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นซีซ่าคราวนะครับวินสโมกจัดหรือแม้กระทั่งเวก้าพังก็เคยอยู่ในทีมวิจัยนี้ด้วยเช่นกันด้วยเหตุการณ์ของมังงะวันพีชในตอนที่1069ถูกเริ่มต้นขึ้นนะครับด้วยเป็นศูนย์ใหญ่กองบัญชาการของกองทัพเรือด้วยอาคาอินุจองพลเรือของกองทัพเรือนะครับเมื่อได้ทราบข่าวนะครับว่าลูฟี่อยู่ที่เกาะเอ็กเฮดดูเหมือนจะไม่พอใจใหญ่เลยอะไรกันนะกลุ่มหมวกฟางเนี่ยอยู่ที่เกาะเอ็กเฮดเหรอทําไมเจ้าพวกนั้นเนี่ยถึงต้องอยู่ที่นั่นด้วยดูท่าทางเนี่ยเรื่องเนี่ยมันจะซับซ้อนขึ้นไปอีกว่าแต่ว่าเจ้าเวก้าพังเนี่ยมันรู้ประมาณที่แท้จริงของ CP ีซีโรหรือเปล่ายังไงก็แล้วแต่พวกเรานั้นต้องรีบชิงตัดหน้าเสียก่อนหากเจ้าเวก้าพังนั้นสามารถไปเป็นพันธมิตรกับเจ้าหมวกฟางได้แล้วก็พวกเรานั้นจะสูญเสียศักยภาพในการรบไปอย่างมหาศาลด้วยใครอินุนะครับก็เลยถามนะครับลูกน้องของตนเองในทันทีว่าแต่ว่าคิสรุตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วลูกน้องของอาคาอินุก็เลยตอบคําถามในทันทีตอนนี้พลเรือเอกคิสรุนั้นกําลังเดินทางไปถึงเกาะเอกเฮดแล้วครับอาคาอินุเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับจึงรีบออกคําสั่งต่อในทันทียังไงก็แล้วแต่ไปบอกเจ้ารับลุจิซะให้รอจนกว่ากองทัพเรือจะไปถึงถ้าไม่เจ้านั่นต่อสู้กับเจ้าหมวกฟางเป็นนันขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่เกาะเอกเฮดอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยในตอนนี้นะครับหลักประชาชนของเกาะนั้นกำลังวิ่งหนีกันจ้าระวันเลยโดยพวกเขานั้นนะครับต่างกรีดร้องออกมานะครับเมื่อเห็นว่าแอตลาสนั้นถูกโจมตีท่านแอตลาสถูกโจมตีทําไมการผู้บุกรุกอย่างไซเฟอร์โพนั้นจะต้องทํารุนแรงขนาดนี้ส่วนช็อปเปอร์นะครับที่เห็นรอบลุจิถึงกับตกใจว้ายรอบลุจิมาอยู่เท่าไรที่นี่เนี่ยส่วนลูฟี่นั้นเมื่อเห็นรอบลุจิก็วอยวายในทันทีว่าแต่ว่าแกเนี่ยมาอยู่ที่ได้ยังไงฮะไอ้เจ้านกพิราบโดยรอบลุจินะครับจึงตอบกลับไปด้วยสีหน้าที่เย็นชาก็นี่เนี่ยมันเป็นเกาะของรัฐบาลโลกนี่วะช็อปเปอร์ไม่เห็นแบบนั้นนะครับจึงพยายามดึงตัวลูฟี่นะครับให้หนีไปเขาเนี่ยพูดถูกแล้วตอนนี้เนี่ยเราเป็นผู้บุกรุกและก็เป็นตัวประหลาดของที่นี่มากกว่าเรารีบหนีไปข้างบนกันเถอะลูฟี่ด้วยในตอนนี้นะครับคาคุกับสตูซี่ทั้งสองคนนะครับพยายามเตือนล็อบลุจินะครับว่าถ้าต่อสู้นะครับกับลูฟี่หมกฟางเป็นอันขาดเพราะตอนนี้เขานั้นได้กลายเป็นสี่จักรพรรดิเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทางพวกเขานั้นนะครับไม่ได้รับอนุญาตในการต่อสู้นะครับกับทางด้านของสี่จักรพรรดิโดยเป็นคําสั่งจากเบื้องบนส่วนลูฟี่ที่ก่อนหน้านี้แบกร่างจิวเวอรี่บอนนี่อยู่ก็เลยฝากจิวเวอรี่บอนนี่ให้กับจินเบย์ดูแลต่อและทนายนั่นเองลูฟี่นะครับได้เห็นภาพที่เขาช็อกสุดๆเลยเมื่อเขาเห็นหน้าของแอตลาสในตอนนี้นะครับก็คือพังไปเลยนะครับกับการที่ถูกรอบลุจินั้นโจมตีเข้าใส่อย่างรุนแรงลูฟี่นะครับเลยพยายามบอกให้ช็อปเปอร์นั้นดูแลแอตลาสหน่อยนะครับและลูฟี่ในตอนนี้โกรธนะครับรอบลุจิสุดๆเลยดูเหมือนว่าการต่อสู้ของทั้งสองคนนี้คงกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วด้วยเหตุการณ์ผัดไปไม่นานในตอนนี้ลูฟี่อารวาสใหญ่เลยนะครับพี่แกกําลังต่อสู้กับรอบลุจินะครับส่วนทางด้านของช็อปเปอร์นะครับตอนนี้เนี่ยก็แบกร่างนะครับของจิว
กใจนะครับที่ลูฟี่นั้นนะครับอยู่ในร่างเกียร์หและเวก้าพังตัวจริงนั้นนะครับก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าพวกเขานะครับแฟรงกี้นะครับเมื่อเห็นเวก้าพังตัวจริงนะครับตาก็ลุกวาวนะครับเป็นรูปหัวใจเลยนะครับที่เห็นเวก้าพังตัวจริงปรากฏตัวขึ้นซึ่งเวก้าพังนะครับที่เห็นผ่านกล้องวงจรปิดก็เลยถามพวกนามิเลยแหละว่ารู้ไหมว่าร่างของลูฟี่ตอนนี้มันคืออะไรกันนามิก็ตอบในทันทีแหละครับว่ามันคงจะเป็นพลังใหม่ของผลกุมุกุมุของลูฟี่ละมั้งเวก้าพังนะครับเห็นแบบนั้นก็เลยตอบในทันทีผลกุมุกุมุเหรอผลนี้เนี่ยไม่เคยได้รับการบันทึกในสารานุกรมผลปีศาจเลยนะจากที่ฉันเนี่ยได้สังเกตในตอนนี้ร่างของเจ้าลูฟี่นั้นน่ยดูเหมือนนิกะเลยเทพที่เคยได้รับการพูดถึงในข้อความโบราณการแม้ว่าชื่อของนิกะนั้นจะถูกลบหายออกไปจากหน้าบริษัทโลกใบนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผู้คนยังปรารถนาในตัวของเขาการยังมีอยู่ของเทพนิกานั้นจะไม่มีวันหายไปโดยเวก้าพังก็พยายามอธิบายแหละครับว่าทุกสิ่งบนโลกใบนี้ล้วนถือกําเนิดขึ้นมาจากความปรารถนาความต้องการของผู้คนทั้งนั้นแหละผลปีศาจก็เป็นสิ่งนั้นด้วยเช่นกันผลปีศาจคือความเป็นไปได้ของวิทยาการของมนุษย์ว่าใครสักคนนั้นต้องการปรารถนาสิ่งสิ่งนั้นโดยเฉพาะพลังพิเศษแต่ละอย่างนั้นจะมีตัวแทนของแรงปรารถนาที่เป็นอยู่ของใครบางคนเนื่องจากแรงปรารถนาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดปกติจากธรรมชาติจึงทําให้ถูกรังเกียจจากทะเลซึ่งทะเลนั้นเปรียบเสมือนเป็นมันดาของธรรมชาติจึงทำให้ผู้ใช้พลังผลปีศาจทุกคนนั้นจะต้องคําสาบล้วนคือผู้ที่อยู่ในอนาคตจะมีใครสักคนปรารถนาที่จะเป็นนามินะครับหรือว่าซันจิทุกคนนั้นได้ยินสิ่งที่เวก้าพังพูดนะครับก็ถึงกับตะลึงเลยนะครับซึ่งเวก้าพังก็เลยบอกเลยแหละว่าโลกนี้เนี่ยมันสนุกมากใช่ไหมล่ะซึ่งในระหว่างที่เวก้าพังนั้นพูดอยู่นะครับเราก็จะเห็นภาพการต่อสู้กันนะครับของลูฟี่แล้วก็รอบลุจีนะครับลูฟี่ของพี่แกนั้นนะครับก็ทีเล่นทีจริงนะครับอาจจะด้วยพลังผลปีศาจนะครับที่มันตื่นขึ้นจึงทาให้นะครับพี่แกก็ออกแนวแบบนั้นนะครับก็มีการต่อสู้การรับลุจินั้นประสานหมัดนะครับกับทางด้านของลูฟี่ซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ดูเหมือนจะเป็นการต่อสู้ที่สูสีแต่ในท้ายที่สุดแล้วรอบลุจินั้นนะครับก็ถูกลูฟี่นะครับใช้ท่าใหม่อย่างตัวตุ่นยางยืดนะครับเปลี่ยนพื้นให้กลายเป็นหมัดนะครับแล้วก็ต่อยเข้าไปที่ท้องของรอบลุจิอย่างเต็มแรงเลนเอาลอลุจินั้นถึงกับอักเลือดนะครับและก็กระเด็นไปไกลและเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับที่เซนโทมารุในตอนนี้เขากําลังควบคุมนะครับเซเลฟิมทั้ง3คนไม่ว่าจะเป็นนะครับเซเลฟิมนะครับมีฮอกเซเลฟิมนะครับโบอาแฮนคอกแล้วก็เซเลฟิมจินเบทางด้านคาคูเห็นแบบนั้นนะครับถึงกระบนในทันทีไร้สาระชะมัดยากเลยเราเนี่ยเสียเปรียบเจ้านั่นเต็มๆเลยนะเจ้านั่นเนี่ยมีเซเลฟิมถึง3ตัวแต่เราเนี่ยมีเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นอีกทั้งสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยดูแย่มากเลยนะเพราะสถานการณ์ในการควบคุมในตอนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นของเราอีกต่อไปแล้วและก็นะครับจะมีการอธิบายแหละครับว่าอํานาจการควบคุมเซเลฟิมนั้นนะครับก็จะมีระดับการควบคุมอยู่นะครับผู้ที่มีอํานาจสูงสุดเลยก็จะเป็น5ผู้เท่าโกโรเซนะครับรองลงมานะครับก็จะเป็นเวก้าพังนะครับแล้วก็รองลงมาอีกนะครับก็จะเป็นเซนโทมารุนะครับแล้วก็อยู่ระดับนะครับที่ต่ําลงไปอีกนะครับก็จะเป็นผู้ที่มีชิปคําสั่งนะครับซึ่งปัจจุบันนี้อยู่กับ CP0 จึงทำให้เซนโทมารุนั้นสามารถสั่งนะครับเอสแบนนะครับหรือนะครับเซเลฟิมนะครับคูมาเนี่ยที่อยู่กับสั่ง CP0 นั้นให้โจมตี CP ซีโร่ได้ส่วนจินเบนั้นที่กําลังวิ่งผ่านอยู่นะครับเมื่อเห็นนะครับเซเลฟิมของตนเองนั้นนะครับก็ถึงกับช็อกเลยนะครับซึ่งท้ายตอนนะครับเราจะเห็นว่าลูฟี่นั้นนะครับที่ต่อสู้นะครับกับล็อบลุจิอยู่ใช่ไหมพี่แกนั้นนะครับเห็นเซนโทมารุก็เลยนะครับพูดจาทักทายนะครับโดยพี่แกนั้นก็ยังเด้งไปเด้งมานะครับโดยร่างเกียร์หจึงทําให้เซนโทมารุนั้นได้โอกาสนะครับในการบอกลูฟี่แหละครับว่าเขานั้นถูกเวก้าพังนั้นเก็บมาเลี้ยงให้หลุดจากชีวิตที่มันยากจนก่อนหน้านี้เขานั้นติดหนี้ชีวิตบุญคุณของเวก้าพังอย่างใหญ่เลยจึงไปเสดว่าทําไมการเขานั้นนะครับถึงต่อสู้กับ CP ีซีโลซึ่งทางด้านเซนโทมารุก็เลยขอให้ลูฟี่นั้นนะครับช่วยพาในครับทางด้านของเบค้าพังเนี่ยไปจากที่นี่ด้วยส่วนรอบลุจินะครับที่ฟื้นตัวมาจากอาการบาดเจ็บจากการที่ถูกลูฟี่โจมตีก่อนหน้านี้นะครับก็เห็นลูฟี่กําลังคุยกับเซนโทมารุอยู่ก็เลยใช้ท่าโซรุนะครับพุ่งเข้าไปโจมตีใส่เซนโทมารุอย่างเต็มแรงนะครับแล้วก็ใช้ท
ครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นนะครับสวัสดีคงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ